Halo sahabat cerdas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan melakukan pembahasan soal Penilaian akhir semester 1 Kelas 5 tema 4 Untuk muatan pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia PPKN KD 3.2 Soal nomor 1 Perhatikan tabel berikut ini A. Gotong royong membuat jembatan di kampung B. Piknik bersama warga kampung C. Kerja bakti membersihkan selokan di lingkungan D. Tidak ikut kerja bakti di lingkungan Berdasarkan tabel di atas Yang merupakan contoh melaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah Contoh melaksanakan tanggung jawab terdapat pada pernyataan A dan C Jadi jawabannya adalah B, A, dan C Soal nomor 2 Dalam kehidupan bermasyarakat Seseorang hendaknya melaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat Supaya A. Tercipta suasana ricuh di masyarakat B. Tercipta situasi yang membuat lingkungan tidak aman C. Terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis D. Terciptanya kehidupan masyarakat yang diskriminatif Jawaban yang paling tepat adalah C. Terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis Soal nomor 3 Setiap warga negara harus melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab Contoh pelaksanaan kewajiban yang disertai tanggung jawab yaitu A. Pak Tino membuang sampah ke selokan B. Buminah berjualan di trotoar C. Penduduk desa Maju Makmur memburu hewan langka di hutan D. Paman Hamid tertib membayar pajak kendaraan bermotor Jawaban yang paling tepat adalah D. Paman Hamid tertib membayar pajak kendaraan bermotor Soal nomor 4 Gambar di bawah ini yang menunjukkan tanggung jawab di masyarakat adalah A. Gambar membuang sampah sembarangan B. Menebang hutan secara liar C. Gotong royong membersihkan lingkungan D. Gambar anak-anak mencoret tembok Jadi, gambar yang menunjukkan tanggung jawab adalah gambar C Yaitu, gotong royong membersihkan lingkungan Soal nomor 5 Pada hari Minggu, Pak Budi dan keluarganya akan pergi ke pantai Saat akan berangkat, Pak Budi mendengar kabar bahwa ada tetangga yang meninggal Tindakan yang seharusnya dilakukan Pak Budi adalah A. Berpura-pura tidak tahu B. Tetap pergi ke pantai C. Menunda pergi ke pantai D. Meminta izin kepada Pak RT Tindakan yang seharusnya dilakukan Pak Budi adalah C. Menunda pergi ke pantai Soal nomor 6 Sikap yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu yang menjadi tanggungannya tanpa diperintah orang lain disebut Jawaban yang paling tepat adalah tanggung jawab Soal nomor 7 Segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab disebut Jawaban yang paling tepat adalah kewajiban Soal nomor 8 Masyarakat desa Kertosari mendapatkan kenyamanan dengan pengadaan air bersih pada musim kemarau ini Masyarakat Kertosari telah mendapatkan titik-titik sebagai warga masyarakat Jawaban yang paling tepat adalah mendapatkan hak sebagai warga masyarakat Soal nomor 9 Tuliskan pengertian tanggung jawab sebagai warga masyarakat Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat Soal nomor 10 Sebutkan tiga jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat 
jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat antara lain memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, dan meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Bahasa Indonesia Kompetensi Dasar 3.6 Soal nomor 11 Berikut ini merupakan ciri-ciri pantun kecuali A. Setiap bait terdiri atas empat baris atau larik B. Setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata C. Bersajak A, B, A, B D. Bersajak A, 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 A Yang bukan merupakan ciri pantun adalah D. Bersajak A, 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 A Karena sajak pantun adalah A, B, A, B Soal nomor 12 Perhatikan sampiran pantun berikut ini Rambutku lebat, rambutku subur Tidak dapat dipasang jepitan Baris isi yang tepat untuk melengkapi pantun di atas adalah A. Jepitan tertinggal di dapur Ada mobil di parkiran B. Jadi anak jangan suka marah Nanti tidak punya teman C. Bila ingin menjadi anak pintar Jangan lupa rajin belajar D. Tubuhku sehat, kuucap syukur Darah mengalir tanpa hambatan Pantun bersajak A, B, A, B Jadi jawaban yang paling tepat adalah D Sehingga pantunnya menjadi Rambutku lebat, rambutku subur Tidak dapat dipasang jepitan Tubuhku sehat, kuucap syukur Darah mengalir tanpa hambatan Soal nomor 13 Perhatikan pantun berikut ini Burung merpati burung dara Terbang tinggi jauh melanglang Hati ini amat gembira Sebentar lagi ayah pulang Berdasarkan usia Pantun tersebut termasuk jenis pantun A. Kanak-kanak B. Muda C. Remaja D. Tua Jawaban yang paling tepat adalah A. Pantun kanak-kanak Soal nomor 14 Berdasarkan siklus kehidupan atau usia manusia Pantun dapat digolongkan menjadi A. Pantun teka-teki Pantun nasihat Pantun kiasan B. Pantun kanak-kanak Pantun muda dan pantun orang tua C. Pantun sukacita Pantun dukacita Pantun agama D. Pantun anak Pantun nasihat Pantun muda Jawaban yang paling tepat adalah B. Pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun orang tua Soal nomor 15 Perhatikan pantun berikut ini Jalan-jalan di dekat pohon, tempat indah hijau rumput Pada Tuhan kita memohon, sesuai ajaran yang kita anut Makna dari pantun di atas adalah Jawaban yang paling tepat adalah C. Kita memohon dan berdoa kepada Tuhan sesuai agama yang kita yakini Soal nomor 16 Perhatikan pantun berikut ini Pergi ke toko membeli gelas Gelas dibeli sebanyak 4 Ayo laksanakan piket kelas Pasti sekolah bersih dan sehat Berdasarkan isinya Pantun di atas termasuk jenis pantun Jawaban yang paling tepat adalah Pantun nasihat Soal nomor 17 Pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat Biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat Adalah pengertian dari pantun Jawaban yang paling tepat adalah Pantun kiasan Soal nomor 18 Perhatikan pantun berikut ini Alpukat enak buahnya Kalau makan tak lupa kasih gula Jika engkau tahu jawabannya Binatang apa yang ekornya di kepala Jawaban yang tepat untuk pantun teka-teki di atas adalah 
Jawaban yang paling tepat adalah gajah. Soal nomor 19. Buatlah satu contoh pantun nasihat. Berikut ini contoh pantun nasihat. Enak benar tinggal di batu jajar. Segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Soal nomor 20. Tuliskan tiga ciri-ciri pantun yang kamu ketahui. Ciri-ciri pantun antara lain A. Setiap bait terdiri atas empat baris atau lari B. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata C. Bersajak A, B, A, B Selain itu, ciri yang lain adalah Baris pertama dan kedua disebut sampiran Sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi Demikian tadi sahabat cerdas pembahasan soal penilaian akhir semester 1 kelas 5 tema 4 untuk muatan pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Sahabat cerdas semuanya selamat mengikuti penilaian akhir semester 1 tetap semangat dalam belajar semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya dan terima kasih. Thank you.